Прибор Бионайс. Это копия израильского прибора для лечения носовой полости. Изначально этот прибор был придуман много лет назад в Израиле. И, естественно, там же производился. Потом производство было перенесено в Китай, где он был благополучно, как обычно, скопирован. Неизвестно, с изменениями или полностью копирование произошло. И с тех пор этот прибор можно купить на любых китайских сайтах, торгующими любой электроникой. Заявленные функции – это лечение носовой полости. Подключаем провод. На конце у нас есть две вот такие насадки, можно назвать. Включаем, загорается лампочка. Здесь у нас стоят два мощных светодиода, которые по заявлениям производителя и должны производить лечение. Если снять насадки, то вот мы их видим. Они очень яркие, при работе они немножко нагреваются. Многие считают, что при лечении нужно эти насадки снимать. Это не так. Они должны вот так вот заходить в нос. Лечение проходит минут 5, 10, 15. Потому что в зависимости от того, как прошито это само устройство, иногда оно автоматически отключается через 5 минут, у некоторых через 10 отключается, у некоторых через 15. Были даже случаи, что этот прибор работал непрерывно 25 минут. Вот. И выключить его нет никакой возможности, он сам выключается. Его можно принудительно выключить, выдернув провод через какое-то время лампочка точнее она начнет мигать через какое-то время она просто погаснет прибор питается от батарейки типа корунд 9 вольтовой внутри примитивная схема ну даже там нету ничего кроме вот самих вот этих светодиодов которые светятся и нет некого подобия таймера который и отключает это устройство в интернете как обычно, люди разделились. Кто-то говорит, что этот прибор помогает от простуды и проблемам с, носа, с носом. Некоторые говорят, что это полный бред. Что я могу сказать? Специально тестировал это устройство ну, не один месяц. Положительных, так скажем, каких-то плюсов в общем, я не особо заметил. Кроме одного, он только подсушивает носовую полость. Если у вас насморк, ну и вы готовы держать это устройство минут 15 в носу. Это не то, что доставляет какой-то дискомфорт, просто он бывает выпадывает и еще что-то его поддерживать надо и тому подобное. Ну то есть единственное, это устройство может чуть немножко подсужить слизистую оболочку носа, не более. Те, кто говорят, что этим устройством вылечили простудное заболевание, или там еще многие говорят, что я с помощью этого прибора вылечил Какие-то аллергические болезни, но ну, это не, просто неправда. Потому что ну, два светодиода не могут ничего вылечить. Некоторые говорят, что эти два светодиода, там что-то рубиновое в них вставлено, еще что-то. Это обычные светодиоды. То есть даже если они у вас сгорят, эти светодиоды можно купить в Китае, там не знаю, сколько они стоят. Я смотрел, именно вот такие же светодиоды стоят в такой в планке 50 штук, по-моему, 15 или 20 рублей. Плюс доставка 20 рублей. То есть ничего... Тут нет уникального, это просто, просто светодиоды, которые нагревают ваш нос и не более. Покупать или не покупать данное устройство? Решать вам. Вы, конечно, решите сами это, но это устройство стоит в районе 200-250 рублей. В принципе, не такие большие деньги. И приобрести можно, чтобы убедиться в пользе, либо наоборот бесполезности этого прибора. Это не такие большие деньги, чтобы потом сожалеть. Его попробовали, не получилось, просто выкинули и все, или провода отрезали, провода в хозяйстве всегда пригодятся. Вот. Я не жалею, что его приобрел. По крайней мере, я теперь знаю, что это за устройство. В разговоре вот были даже случаи, что где-то на работе некоторые люди говорят, ой, я лечусь чудо-устройством. Мне очень это помогло, я это устройство купил где-то за тысячу рублей в Тюмени, там из-под полы, оно запрещенное, его только через знакомых можно купить, когда спрашивают, что же это за устройство, и говорят, вот это устройство, вот, и пытаются что-то от него добиться. Ну, это самовнушение, а самовнушение у нас никто не может запретить, принцип плацебо. 
Вот, у меня все.